ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আজকে আমি আপনাদের জন্য আরেকটি ব্লগ শেয়ার করছি আর আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে লন্ডনে লকডাউনের পরে বেসিক্যালি আমরা কিভাবে আছি তো আমি লন্ডনের সাউথ পার্টে থাকি এবং আমার যতটুকু এক্সপেরিয়েন্স আছে সেটাই আমি অ্যাকচুয়ালি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তবে বিভিন্ন অন্য যে এরিয়াগুলো আছে সেগুলোর সিচুয়েশন হয়তো এর থেকে অনেক ভালো অথবা খারাপ হতে পারে তো এখানে জাস্ট আমি আমার এক্সপেরিয়েন্সটাই শেয়ার করব এখন সকাল হয়ে গিয়েছে এবং এইটা ভিডিওগুলো আমি বেসিক্যালি করেছি যেদিন সেটা আসলে লকডাউনে প্রায় অলমোস্ট টু উইকস পরের একটা ভিডিও আসলে সত্যি বলতে আমাদের লাইফটা যে খুব মেসিভলি একটা চেঞ্জ হয়েছে এই লকডাউনে সেরকম নয় আমি বা অরিয়ন আরিয়ান আমরা ইউজুয়ালি বাসায় থাকি সো অরিয়ন আরিয়ানের সেরকম যে বাইরে যেতে হবে ঘুরতে যেতে হবে সেটা না ওরা বরং এখন অনেক বেশি খুশি যে ওদের বাবাকে ওরা প্রতিদিন বাসায় পাচ্ছে অফিসে যাচ্ছে না বাবা আর এখানে আমি আজকে সকালে ব্রেকফাস্টের জন্য ওদের জন্য রুটি করছি আর সকালে আসলে ওদেরকে আমি পরটা দিতে চাই না আর এখানে একটা সবজি রান্না করেছি আর আমার হাজব্যান্ড পরটা খাবে ওর জন্য আমি পরটা ভেজে নিয়েছি আর সাথে দিব হচ্ছে ডিম ভাজি আসলে খুবই সিম্পল ব্রেকফাস্ট করার চেষ্টা করি এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্রেকফাস্টটা যদি একটু হেভি হয় তাহলে আসলে একটা লম্বা সময় পর্যন্ত ওরা খেলাধুলা করে আমি ঘরের অন্য কাজগুলো করে ফেলতে পারি আবার মানে আমার কাছে মনে হয় জিনিসটা আসলে ইজি হয় অনেক আর লকডাউনের আজকে অলমোস্ট দশ দিনের মতো হয়ে গিয়েছে লকডাউনেরও আরও আগে থেকেই আমরা বাসায় কোয়ারেন্টাইনে ছিলাম তো একটা লম্বা সময় হয়ে গিয়েছে যে আমরা সেরকম বাসার বাইরে যাইনি আর এর জন্য আজকে ওদেরকে একটু যেহেতু ওয়েদারটাও খুবই ভালো ছিল ওদেরকে একটু গার্ডেনে বের করলাম আসলে গার্ডেনটা তো একটু সেফ খোলা জায়গা আর বাচ্চারাও একটু বের হলে ভালো লাগে ওদের আমাদেরও ভালো লাগে যে একটু ফ্রেশ লাগে তাই আবার বাইরে যাওয়ার পরই অরিয়ন বলল যে ওর ক্ষুদা লেগেছে ও ভাত দিয়ে ঝাল মাংস খাবে সো আমি আগের দিনে আসলে আমার কিছু ভাত রয়ে গেছিল সেখান থেকে আমি একটু ভাত নিয়ে ওদের জন্য ভাত ভাজি করে দিচ্ছি আমি অনেক ভাত ভাজি খেতাম ছোটোবেলায় আমার খুবই ভালো লাগতো ওদেরও আসলে অনেক পছন্দ হয় ভাত ভাজি সেই জন্যই দিলাম আর আজকে আমার ডেলিভারি একটা স্লট ছিল তো আমার গ্রোসারি আইটেমের ডেলিভারিটা চলে আসছে আজ থেকে এইটা আসলে থার্টি ফার্স্টের ভিডিওটা শেয়ার করছি আর এরপর থেকে এখন পর্যন্ত আমি আসতে আর স্লট পাইনি অ্যামাজন প্রাইমেও স্লট পাইনি তবে কিছু অনলাইন শপের আমি স্লট অ্যাভেলেবেল দেখেছি বা যেহেতু ওগুলো থেকে আগে কখনো অর্ডার করি নেই সেই জন্য আসলে আমি বুঝতেছি না যে কি করব বাট আজ এ কালেকশনের জন্য স্লট পাওয়া গিয়েছে বাট আসলে এখন সিচুয়েশনটাই এরকম যে বের হতে ইচ্ছে হয় না আর বের হলে আসলে অনেক ভয় লাগে তো আমার ফার্স্ট থেকে টার্গেট ছিল যে যখনই আমরা এরকম লকডাউন সিচুয়েশনে যাব চেষ্টা করব যতটুকু সম্ভব বাসার বাইরে যাতে না যেতে হয় তো একটা বেশ মোটামুটি ভালোই এবার আজ থেকে আমি যে প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করেছি এসেছে সব আসেনি বাট যেটুকু এসেছে সেটা দিয়ে আসলে চলা সম্ভব আর যাই পাচ্ছি সেটাতেই শুকুর আলহামদুলিল্লাহ এইগুলো নিয়ে এখন চলতে হবে আসলে যেটা নাই সেটার জন্য দুঃখ করার থেকে যা আছে সেটা নিয়ে চলাটাই ভালো সবার জন্য 
তো আমি বেশ খুশি ছিলাম মানে অনেকগুলো অর্ডারের পর ফাইনালি একটা অর্ডারে আমি হ্যান্ড ওয়াশ পেয়েছি তারপরও এখন আসলে কোয়ান্টিটিটাও একটা স্পেসিফিক কোয়ান্টিটির নিয়ম করা হয়েছে সো সেই জন্য খুব বেশি পরিমাণে অর্ডার করতে পারিনি আর আমরা এখানে প্রায় পাঁচজন মানুষ অর্ডার তো কিছু তো খাবার লাগবেই তো আমি এখানে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ন অর্ডার করেছি আমরা আসলে অনিয়নের ব্যাপারে অনেক ফাঁসি আর স্পেসিফিকলি যখন ডিম ভাজির জন্য আলাদা অনিয়ন থাকে স্যালাদের জন্য আলাদা অনিয়ন থাকে এরকম আর কি রান্নার জন্য আলাদা অনিয়ন থাকে তো এই কয়েকদিন আসলে যখন যেটা পেয়েছি সেটাই অর্ডার করেছি বাট এখন লাকিলে আস দেয় অলমোস্ট সব কিছু অ্যাভেলেবেল দিচ্ছি অনলাইনে আমি আসলে শপের অবস্থাটা ঠিক জানি না তো আর এটাই ছিল আমার আজকের বাজার আর বাজার শেষ করার পরে বিকেলে আমি একটু ছোলা ভাজি করছিলাম আর এখন আজকে আমরা যাচ্ছি আপনাদের সাথে আমি লন্ডনের রাতে যেরকম রাস্তার অবস্থা মানুষজন কীরকম সেটা শেয়ার করার জন্যই আসলে ভিডিও করছি আর অবশ্যই শেয়ার করব যে কেন বের হয়েছিলাম সেদিন আমি আসলে বের হয়েছি আমার ভাইকে নিয়ে আসার জন্য ও লন্ডনেই থাকে তবে আমি সাউথে থাকি এবং ও ওয়েস্ট লন্ডনে থাকে আমি আসলে লকডাউনের আগে ওকে বলেছিলাম যে তুমি চলে আসো আমরা এখন বাসায় কোয়ারেন্টাইনে থাকি বাট যেহেতু ওর ইউনিভার্সিটি থাকে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট অনেক বেশি ইউজ করে আর একটু কনসার্ন আমরা সবাই অরিয়নারেনকে নিয়েও তো ও বলল যে প্রথমে কিছুদিন ও ওখানে থাকতে চায় নিজের বাসায় ওখানে কোয়ারেন্টাইন করবে যদি দেখে যে ও সে ফিল করছে তারপর ও আমাকে জানাবে যে ও আসার জন্য রেডি তারপর যেন আমি গিয়ে নিয়ে আসি তো আফটার অলমোস্ট সেভেন ডেজ পরেই ও আমাকে জানায় যে আমি এখন অলমোস্ট রেডি আমার কোনো ধরনের আমি সিমটমস দেখছি না আই থিঙ্ক এখন সেফ আমি চলে আসতে পারব তো সেই জন্য ওই দিন কাজ শেষ করার পর আমার হাজব্যান্ডকে বললাম চলো আমরা গিয়ে ওকেও নিয়ে আসি আমাদেরও এর মধ্যে আঠেরো তারিখে আমাদের একটা ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল আমি আগেই আপনাদের সাথে সেটা শেয়ার করেছি তো ওই অ্যাপয়েন্টমেন্টের পরে আমরা আর বের হই নাই তো আমি বললাম যে আমরাও যেহেতু মনে হচ্ছে এখন আমরা সেফ আছি আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের মধ্যে কোনো সিমটমস নেই তাহলে চলো আমরা গিয়ে নিয়ে আসি আজকে তো ওর সারাদিন অনেক কাজ ছিল অনেক টায়ার্ড ফিল করছিল তো আমরা বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরাও যাই আমি আমার ভিউয়ার্স যারা আছেন তাদেরকে লন্ডনের একটু কেমন অবস্থা কী রকম মানুষ বের হচ্ছে সেটার একটা ভিউ দেখাতে পারব আর অনেকেই আমরা এখনও বাসায় আছি বাইরে কেমন অবস্থা সেরকম বুঝতে পারছি না আর যারা দেশে আছেন আমাদেরকে দেখছেন তাদের সবাইকে বলবো আমাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া করবেন যেন আমরা এই কঠিন সময়টা অনেক তাড়াতাড়ি পার করতে পারি আর সবাই যেন ভালো থাকতে পারি সুস্থ থাকতে পারি আর আমরা গাড়িতে যখন ছিলাম আমরা আসলে কোথাও থামিনি কোথাও বের হইনি হ্যান্ড স্যানিটাইজার সাথে নিয়েই বের হয়েছিলাম এবং এটার পরেও এখন আমরা বাসায় আছি ভালো আছি সেফ আছি তো আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা হয়নি আর যেহেতু আমরা কোথাও কারো সাথে দেখা করিনি অনেক দিন ধরে তাই আসলে এখন মনে হচ্ছে যে হয়তো আমরা যদি আরও কিছুদিন সেফ থাকতে পারি ইনশাল্লাহ আল্লাহ চাইলে হয়তো আমরা বাচ্চাদেরকে নিয়ে সেফ এই সমস্যাটা সেফলি সমাধান করতে পারব এটা জাস্ট একটা মনের আশা আসল কি হবে জানি না আর এই তো এটাই আমার আজকের ব্লগ ছিল আশা করি আপনাদের আমার ব্লগটি ভালো লেগেছে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাকে লাইক করবেন কমেন্ট দিবেন আপনারা যদি আমাকে আসলে এভাবে একটু সাপোর্ট করেন আমার অনেক ভালো লাগবে আপনাদের জন্য আরও নতুন নতুন অনেক ব্লগ করার
थैंक यू